తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమా అనగానే ఇప్పుడు గుర్తొచ్చేది మన ముందు ఒక బాహుబలి ఇంకో త్రిబుల ఇలానే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఎక్కడి నుంచి కథలు వచ్చినాయి అంటే ఒకే ఒక మనిషి భారతదేశం మొత్తానికి ప్రాణంగా ఉన్నాడు ఆయనే రాజమౌళి ఆ రాజమౌళి గారి కన్న తండ్రి కథలకి ఒక గురువు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన దగ్గర నుంచి ఎన్ని కథలు వచ్చినాయో అన్ని కథలు కూడా ఎమోషనల్ గా ఎంతో ఆదరించుకున్నాం తెలుగు వారందరం అలానే తెలుగు వారు అంటే ప్రపంచంలో తెలుగు వారందరూ కూడా ఇకపోతే ఓ సాతియ జూలై ఏడవ తారీఖు విడుదలవుతుంది ఈ సినిమాకు సంబంధించి తన శిష్యురాలు దర్శకత్వం వహించడంతో సరదాగా మనందరం కూర్చొని ఫిక్ చాట్ చేద్దాం రండి అని చెప్పి ఒక పిలుపు వచ్చింది ఆయన ఎవరో కాదు ద గ్రేట్ లెజైన్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి సార్ ఐ కన్ఫెస్ టు వాట్ టు వాట్ ఆల్ యూ సెట్ మన ఇద్దరు ఎక్కడ కలిసామండి సార్ కలిసామండి ఎక్కడ పర్చూరు గోపాలకృష్ణ గారు మీరు కలిసి నాకు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు సార్ మంచి ఇంటర్వ్యూ సార్ ఇచ్చారు గ్రేట్ ఇంటర్వ్యూ బాగా జరిగింది ఆ ఇంటర్వ్యూలో మీరు చాలా విషయాలు చెప్పారు చాలా మాట్లాడారు కలిసాను అమ్మాయి నాకు తెలుసు కొండ అమ్మాయి పేరు ఏంటి సార్ కొండ కొండ శైలజ శైలజ కొండ ఒక్కోసారి ఆయన తెలుసు సుభాష్ గారు భద్రాచలం రాముడికి ఆయనకి ఏదో బంధుత్వం ఉన్నట్టు ఉంది అంతగా మంచి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు మంచి ముక్కు ఆ పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి ప్రభాస్ పోలికలు ఒక్కోసి ఈయన కృష్ణలంక అక్కడ పుట్టి పెరిగిన అబ్బాయి పేరు మార్చేసుకున్నాడు కానీ అతనిలో నాకు నచ్చింది ఇంటర్వ్యూ చూసే నేను అప్పుడు కలక అన్నాడు సినిమా హీరో అవ్వాలని చెప్పని ఏమి చేసాడో తెలియదు సినిమా హీరో అయ్యాడు అప్రిషియేట్ అండ్ ఐ నో షీస్ మిస్టీ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ అమ్మ మనం కలిసామా ఎదురుకప్పుడు ఎక్కడ కలిసామా అంటే అదే అమ్మ ఎక్కడ కలిసా గొప్పన పక్కన కొంచెం కూర్చుంటే ఇలాగా తెలిసిన దగ్గర కూర్చోరు కదా చేసావా నా పాఠాలు లేదు అది జ్ఞాపకం ఉంది వర్క్ చేసి జ్ఞాపకం లేదు లేదా పొద్దున్నే లేచి నాకు ఐడియాలు ఇస్తా ఉంటుంది టెలిపతిలో మళ్ళీ వెళ్తే ఏమి ఇరగనట్టు ఫేస్ చాలా ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ పడుతుంది సో ఇప్పుడు నేను నిజం చెప్పుదే మంచి ఎప్పుడైనా కలిసామని అంతగా అడిగిన ప్రశ్న ఇప్పుడు నిజం చెప్పడం లేదు ఇందులో నేను నా ప్రశ్న అడుగుతాను ట్రూత్ ఆర్ డే నిజం చెప్పాలి అబద్ధం చెప్పుకోండి హీరోయిన్ గా అమ్మాయితో పనిచేసావు డైరెక్టర్ గా అమ్మాయితో పనిచేసావు ఎవరితో లవ్ లో పడ్డావు డైరెక్టర్ మేడం అంటే ఆవిడైతే నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఛాన్సులు ఇస్తారు మేడం ఇస్తారా ఇవ్వగా Are you not angry? You said, you heard what you said? I didn't understand the exact concept. I asked ask him, you worked with this beautiful lady, yeah. you worked with this lady. Uh. With whom you fell in love? He said he fell in love with her. Yeah, yeah. We hate each other. Huh? <laughs> <laughs> We hate each other. <laughs> For why? We are always fighting. We are like Tom and Jerry. No, no. Why? For what is the reason you are fighting? What is, what, just what is the reason you are fighting? Every day he will pick up a fight on something or other. don't say you are fight you fought over the girl also no, no. no. <laughs> on the first day he told her i am your brother can we either fight much kada no competition there <laughs> okay fine ipudu amma neeku direction chance vachindi kada sir ela feel ayyo asal mundu idariki ekkada cheyaledu yen experience enti యాక్చువల్లీ నేను న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీలో చేశాను సార్ చేసావా ఆ తర్వాత బుర్రకథ మూవీకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అదేరా అసోసియేట్ చేయటం వేరు సార్ అసోసియేట్ అంటే నీ బాధ్యత అంత తక్కువ ఉంటది అవును సార్ ఏంటి ఆయన మీద డైరెక్ట్ మీద ఉంటది అవును సార్ అండ్ యు ఆర్ డైరెక్టింగ్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవరీథింగ్ కదా యా సార్ ఆ సార్ చెప్పని ఈ అనుభవం ఏంటి యాక్చువల్లీ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సార్ ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అసలు చాలా టెన్షన్ పడ్డ అంటే లైక్ ఆ స్క్రిప్ట్ ని అంత నిలబెట్టగలన అంటే లైక్ వాళ్ళు నమ్మి ఇస్తున్నారు అది అంత చేయగలన వాళ్ళ 
ఒక స్టాండర్డ్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో విజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ అసోసియేట్ అంటేనే వాళ్ళు ఒక స్టాండర్డ్ బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ చేసుకొని ఉంటారు అంత నేను రీచ్ అవ్వగలను అన్న ఒక టెన్షన్ ఎప్పుడూ ఉండేది సార్ బట్ సార్ వాళ్ళ బ్రదర్ మూవీ చూసిన తర్వాత హీ సెట్ దట్ ఏదైతే బుక్ లో ఉందో దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు హండ్రెడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు స్క్రీన్ మీద ప్రెసెంట్ చేశారు అని చెప్పారు సార్ సో ఆ రోజు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ నేను ఏం చూసి ఇచ్చారండి ఈ అమ్మాయికి డైరెక్షన్ మీరు లావుగా ఉందా ఎందుకు ఇచ్చారు డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ మూవీ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి వస్తున్నారు అండి నిజంగా ఆమెకు ఒక మంచి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నారు మంచి స్కూల్ నుంచి వస్తుంటుంది డెఫినెట్లీ సో షీ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సార్ సో మా బ్రదర్ ఏదైతే చెప్పారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు నమ్మి ఇచ్చారు వాట్ అబౌట్ యూ సార్ కొత్త అమ్మాయి అయితే డైరెక్షన్ అయితే ఎట్లా అనిపించింది సార్ కొత్త అని ఎక్కడ అనిపించలేదు సార్ అంటే లైక్ మేము అనుకున్న టైమ్ లో ఫార్టీ సిక్స్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయగలిగా అది కాదు ఫార్టీ సిక్స్ డే వేరు ఫస్ట్ డే తెలియదు కదా నలభై ఆరు రోజులు ఫినిష్ చేస్తుంది అని చెప్పాను ఫస్ట్ డే బాట్ హౌ యూ ఫెల్ట్ అబౌట్ అంటే సార్ నేను ఫస్ట్ మేడం తో స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు కొన్ని పార్ట్స్ లో మేడం కి ఎక్కడైతే నచ్చలేదో అసలు మొహమాటం లేకుండా సార్ అప్పుడు తెలియదు మేడం డైరెక్టర్ అని జస్ట్ శైలజ మేడం తో పాటు వచ్చారు సార్ ఇది బాలా ఇది మార్చుకోండి అని అంటే అలా ఎవరు ఎవరు సార్ చాలా ఓపెన్ గా ఉన్నారు సో అప్పుడు అనిపించింది మేడం అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు మనం హీరో అవుదాం వచ్చాం కదా డైరెక్షన్ బాధ్యత మనం అక్కర్లేదు మేడం కి ఇచ్చేద్దాం అని అక్కడే నేను కనెక్ట్ అయ్యాను సార్ మేడం వాట్ అబౌట్ యూ హౌ యూ ఫెల్ట్ అబౌట్ హర్ ఫస్ట్ హర్ సచ్ అన్ హి వాస్ ఫంటాస్టిక్ సో సార్టెడ్ యు నో లైక్ షీ న్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ టు డు అండ్ హౌ మచ్ ఇన్ హౌ మచ్ టైం షీ షుడ్ బి కంప్లీటింగ్ దట్ టాస్క్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ వాస్ అ లిటిల్ జెలస్ బికాస్ షీ వాస్ ఆల్వేస్ లైక్ ఆర్యన్ సర్ ఆర్యన్ సర్ అబ్బాయి అయితే నీ వెనకాల పడి ఉంది Okay, how have you felt when you saw the rush? Both of you. I loved it. I loved it. I haven't seen the full film yet. But yeah. Bits here and there, here and there. I, I have been seeing this from every time I shoot a scene, I have to go and check it. So like I... Now I'm asking you a question very frankly. You are a seasoned artist. I'm sorry? You are a seasoned artist. Thank you. He's a fresh comer. Yeah. How have you felt about acting with him? Okay, so uh, initially when uh, Divya approached me with this movie, I, I was, when I just heard about it, I was a little hesitant. But then Divya told me that he would be narrating the script. Then I was like, why is he going to narrate the script? Because he's the hero. Then she was like, he's also the writer. I was like, okay, so this guy is talented. He has written the film. And uh, Divya was agreeing to the fact that, you know, this is a fantastic script. And... Uh, then when he narrated me the script he narrated it with so much passion and love and confidence he knew the entire screenplay he knew all the characters and all the emotions and i was impressed okay thank you yeah now go cheppa ma sir eppudu tittukunava hero no manaslo no abadam cheppakodu tittukunava sir chaala sir tittukunava very good chaala sir mohan bhai cheppa va chaala sir cheppa va sir ma tittukodu tu open ga tittava va ante aa హాస్పిటల్లో సార్ అక్కడ హీరోని చూసి అమ్మాయి ఏడవాలి అమ్మాయి ఏంటంటే హీరో వరకు వచ్చి అంటే బాగా అయ్యింది అన్నట్టు నవ్వేది Yeah, following what she say? <laughs> so I scolded her so loudly. Uh, she yeah. st- she literally started crying no, and no. then the... she's asking me to cry in one second. Okay, now in this scene you have to cry. Okay, Mishti cry. <laughs> How does that happen? 
I'm like, it doesn't happen like that. You have to give me time to prepare if you want me to cry with a, I always, I don't take glycerin, okay? So it's always natural tears. So you have to give me at least two minutes to prepare for that. I'm going to press it. If you want to be a hero, you can be a hero. I'm going to 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 be a hero. సరే కానీ మా కొండని ఎవరు రికగ్నైజ్ చేయలేదు అంటే స్టేజ్ మీద నాకు చాలా బాధగా ఉంది సార్ మీరు నేను ఒక మీరు ఫస్ట్ డే నాకు చెప్పారు లైక్ దివ్య మేడం మీ డాటర్ లాగా మీ డాటర్ నా చేతిలో పెడుతుందా అని మీకు ఎట్లా అనిపించింది సార్ సార్ అదే మేడం ఫస్ట్ నా స్క్రిప్ట్ కి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మీరు చూసి పంపించారు కదా ఓకే వెళ్ళి చెయ్యి అని ఎందుకంటే చాలా స్క్రిప్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి మేడం కి బట్ ఈ స్క్రిప్ట్ కి వెళ్ళి చేయని మీరు అన్నారు కదా సార్ అప్పుడు ఏమనిపించింది సార్ ఈ అబ్బాయి చేస్తాడు కంప్లీట్ అట్లా చేస్తే బాగా చేస్తాడు లేకపోతే ఇక్కడ సడన్ గా పేపర్ లో డైరెక్టర్ చేత దెబ్బ తిని హీరో చచ్చిపోయాడని బాగా చేస్తాడు ఏదో అది కానీ ఇది ఏదో డౌట్ అనుకున్నాను నువ్వు బతుకున్నావు కాబట్టి బాగా చేసేవారు మాట ఎవరు ఎవరు వచ్చారు నా దగ్గర నుంచి ఏమో జ్ఞాపకం లేదు కానీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లేడీ డైరెక్టర్ మీ పేరు నిలబడదు అనుకుంటున్నారా నా పేరు ఉంటే కదా నిలబడతాను అనేది చెప్పుకుంటాను గొప్ప గారు మా బండ నాకు తెలుసు అని చెప్పండి కొండ అంటే మీ దగ్గర నుంచి మీ కాంపౌండ్ నుంచి ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చి ఒక అద్భుతాన్ని నిజంగా మేము అంటే నేను సినిమా చూసే కాబట్టి నేను కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నాను నేను కూడా ఒక రివ్యూ రైటర్ గా ఖచ్చితంగా నాకు నచ్చింది లేదంటే నేను వీళ్ళ టీమ్ వేసుకొని గత ఆరు నెలలుగా నేను తిరగను చాలా నచ్చింది సార్ నాకు పర్సనల్ గా చాలా నచ్చింది నాకు వింటున్నాను అక్కడక్కడ బట్ రియల్ టెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద థియేటర్ అక్కడ కూడా జనం చాలా బాగుందంటే దట్ మై రియల్ హ్యాపీనెస్ ఐ వాంట్ ఇట్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ బిడ్డలు అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది అది వేరే విషయం నేను ఆర్యన్ చూసి మీరు ఓకే అని దివ్య గారితో ఎలా చెప్పారు సార్ ఆర్యన్ చూసినాక ఇప్పుడు కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఎవరైనా సరే డబ్బు పెట్టి నిర్మాతకి డబ్బు రావాలనుకోవాలి ఒక దర్శకుడు రావాలి పేరు రావాలి ఒక విషయం అండి నాకు వై నాగేశ్వరరావు గారు పేరు ఉందని డైరెక్టర్ పాత డైరెక్టర్ అయింది ఆయన సుమంతో రెండు సినిమాలు తీసారు ఆయన చెప్పాడు నాతో ఒకసారి సుమంత ఇట్లా కథ చెప్తాడు సుమన్ అలా 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 అంటున్నాడు అంట చూడు సుమన్ నీకు రాఘవేంద్రరావు గారు కోదండరావు రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది నీకు ఉంటుంది చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు యాక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది నాకు ఉంటుంది నీ కోరిక నా కోరిక రెండు తీరే కాదు నాకు నువ్వు నీకు నేను సినిమా చేద్దాం కొత్త అమ్మాయి సినిమా డైరెక్షన్ రావటమే చాలా కష్టం వచ్చిన వాళ్ళతోటి రాయ అయినా సరే దాన్ని పెదరు పెట్టి వజ్రలా చేస్తేనే డైరెక్టర్ చాలా గొప్పతనం వజ్రాన్ని వజ్రలా చూపిస్తే సంతోషం దొరికింది వజ్రం అయితే కానీ రాయిని వజ్రలా తీర్చిదిద్దితే అది ఇంకా గొప్ప సినిమా అనేది ఉంటే మొత్తం కామెడీ ఉంటారు ఎమోషన్ ఉంటారు స్టోరీ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఏముంది అనుకుంటున్నాను ఏది స్ట్రాంగ్ ఎలిమెంట్ ఎమోషన్ 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 నిజమే సార్ ఇంటర్వ్యూ బ్యాంగ్ ఒకటి క్లైమాక్స్ లో కొన్ని చోట్ల మనకు ఫీలింగ్ నాకైతే నా పర్సనల్ గా ఏడుపు వచ్చేసింది అమ్మ బాబు ఇదే రివర్స్ యాంగిల్ ఉన్నాను ఓకే దివ్య గారు మీరు చెప్పండి మీరు అసలు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకొని ఏ కాన్ఫిడెంట్ తో సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే తమాషా గారు ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లకి కెప్టెన్ అనిపించుకోవటం కోసం ఎలాగా పోరాడారు 
చెప్పండి చెప్పకపోతే ఇంక నేను సార్ వెయిటింగ్ చెప్పాలి తెలియని సంగతి ఆయనకి నేను నేర్పాను సంగతి ఇప్పుడు అని చెప్పు ఆయనే పొద్దు పెద్ద రోజు పొద్దున్న అడిగేవారు ఎలా చేయాలా చేయాలా చెప్పండి లేదు సార్ ఆయన దగ్గర అంటే లైక్ నేను ఎక్కడో సార్ వైజాగ్ లో ఎక్కడో ఉండి ఒక ఆపర్చునిటీ కోసం వెతుక్కుంటున్నప్పుడు నాకు ఇది అసలు ఏంటి అంటే దే అంటే లైక్ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడి గురించి ప్రార్థిస్తే దేవుడు ప్రత్యక్షమైనట్టు నాకు ఈ అవకాశం దొరికింది సార్ సార్ దగ్గర వర్క్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ సార్ అసలు అండ్ హీస్ వెరీ హంబుల్ సార్ మన మనకి ఎప్పుడు అంటే లైక్ ఇండియా స్టాప్ మోస్ట్ రైటర్ తో పని చేస్తున్నాము ఎక్కడ గర్వంగానే ఏమి ఉండదు సార్ హీస్ వెరీ హంబుల్ డౌన్ టు అర్త్ మనకి ఏదన్నా ఇది సీన్ బాగాలేదు అన్నా కూడా అంటే లైక్ ఓపెన్ గా చెప్పొచ్చు సార్ అసలు హీస్ రియల్లీ గ్రేట్ హ్యూమన్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ అ రియల్లీ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సార్ సార్ ఇంటర్వ్యూ చేశానంగి అక్బర్ స్ట్రీట్ దేశం అంతా ఇండియా ఇండియన్ దాని మీద పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు అది వంద కోట్ల క్లబ్ దాటింది కూడా ముప్పై సార్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పి అది ఏం లేదమ్మా పసివాడి ప్రాణం సినిమా కదా చిరంజీవి అందులో ఉంటారు కదా అదే కదని నేను కొంచెం అక్కడ మోగమ్మాయి ఇక్కడ కొంచెం మాట్లాడి చెప్పాలి అని నాకు చేశాను నాకు ఇంకా నా చెవుల్లో మారు మోగ పోతాను వీరేంద్ర ప్రసాద్ గారు అనగానే నాకు ఆ సీన్ గుర్తొస్తుంది అరే ఎంత ఈజీగా కనెక్ట్ చేసి ప్రతిప్పుడు కొంచెం ఇన్హిబిషన్ ఫీల్ అవుతారు నేను అక్కడి నుంచి చూసుకున్నాను ఇక్కడి నుంచి సార్ వెరీ క్లియర్ కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఎమోషన్ తీసుకురావటం లేదు ఆ సినిమా ఆయన దగ్గర నుంచి ఇలా ఒక పాయింట్ పట్టుకుని నేను ఈ సినిమాలో డ్రైవ్ చేశాను అన్న పాయింట్ ఏమైనా ఉందండి ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో చెప్పాలంటే సార్ ఆయన దగ్గర నుంచి డ్రైవ్ చేయనందుకు ఆయన మొత్తం అన్ని సార్ ఒక పాయింట్ అన్నది ఏమి తీసుకున్నందుకు లేదు సార్ సార్ ఈజ్ గుడ్ అట్ ఏజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లక్ష్మీ కాయతాయి కథ అంతా వాడదేనండి నాకు ఏమీ సంబంధం లేదు బట్ ఐ ట్రస్టెడ్ హెడ్ ఇన్స్టింగ్ బాగుందా మాడి బాగుందండి చెయ్యండి అది అంతే అదంతా కష్టం వాడదే సినిమా తాలూకా అంటే క్రెడిట్ గోస్ టు దెమ్ కానీ ఒక విషయం మాత్రం నేను నేను మాకు రోజు కథలు చాలా మంది వచ్చి చెప్తా ఉంటాను మేము ఎలా చేసాం అలా చేసాం అని గత ఇరవై రెండు ఏళ్ళుగా వింటా వింటా చాలా అలసిపోయాను అంటే చెప్పేది ఒకటి జరిగేది ఒకటి అసలు వీళ్ళు కూడా అట్లనే చెప్తున్నారులే అనుకుంటా ఒక ఫైవ్ డే డైరెక్టర్ ఎవరిని అడిగితే అప్పుడే నేను కూడా అడగలేదు సార్ ఈ అబ్బాయి తెలిసిన అబ్బాయి కదా వదిలేదు దివ్య భావన అయినా కొత్త అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయితో పెట్టి ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు పెట్టారు అన్నా విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అస్టే కదా అది లాక్డ్ సార్ అమ్మో బాబోయ్ ఓకే వీళ్ళు చాలా కరెక్ట్ మీటర్లో ఉన్నారు కమర్షియల్ మీటర్ వీళ్ళకి తెలుసు ఆ హీరో అనే అతను ఎంత కామెంట్ ఉండేవాడు ఇంకా సార్ నేను కొట్టి చూపిస్తాను అన్నట్టుగానే మాట్లాడేవాడు నాకు దేవన్ పరిచయం కాబట్టి అంటే అతను నాకు అది బాగా నచ్చింది ద కాన్ఫిడెన్స్ ద సింగిల్ పెర్సివరెన్స్ అంటాను చూడండి ఒకే లక్ష్యం ఒకే గోల్ అయితే ఇంటర్లో చూసాను నేను ఆ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చూసాను నేను అది నాకు నచ్చింది ఈ కెన్ నాట్ లూజ్ సినిమా ఈ సినిమా ఆ సినిమా సంబంధం లేదు కానీ ఓ సాత్యతో అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్దాం అనుకున్నారంటే ఫస్ట్ లవ్ సార్ మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ లైఫ్ ఫస్ట్ లవ్ అంటే ఎప్పుడైనా చెప్పాను నేను స్కూల్ దగ్గర నుంచి ఉన్నాయి లవ్ లవ్ అయితే చాలా లూజ్గా వాడతాం యూజువల్లీ దట్ ఈస్ క్రష్ నాట్ లవ్ నా ఫస్ట్ లవ్ అది అనే వాజ్ నా ఫోర్త్ ఫామ్ అప్పుడు నాకు వయసు పదకొండు పన్నెండు ఉంటాయి ఎదురు కూడా మా మాస్టర్ ఉండేవారు పక్కన అమ్మాయిలు అలా ఉండేవారు రాదని ఒక అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉండేది పెద్ద నాకన్నా నా పదకొండు పన్నెండు అమ్మాయి పద్నాలుగు పదిహేను ఉంటాయి పదిహేను పదహారు ఉంటాయి ఆ అమ్మాయికి అలా చూస్తూ ఉంటాయి మాస్టర్ కంప్లైంట్ చేసింది మాస్టర్ మాస్టర్ అండి ప్రసాద్ అమ్మకు చూస్తున్నాడు అండి తనకు చూస్తాను కదా మాస్టర్ అలాగ ఉంటే మాస్టర్ ఇలా రాస్తా ఉంటారు కదా అమ్మాయికి చూస్తున్నాను నేను కంప్లైంట్ చేసింది నాకు ఉంటే తడక మాస్టర్ ఆయన నాకు ప్రైవేట్ మాస్టర్ ఆయన నేనే తీస్తాం ప్రసాద్ ఏమో చూస్తున్నాడు నీకు ఎలా తెలుసు అన్నారు 
ni susah ni bentuk susah perasaan kan. Ibu kasih. 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 Ibu and there's a girl by name Ratha. Okay. Uh, she's about 15, 16 years old. Almost as beautiful as you. Okay. <laughs> Almost. <laughs> Almost. Very fine. Very fine. So like she was more or uh, more beautiful. I, I, I was spitten by her. I was looking at her constantly. Okay. After some time, she got irritated. She complained to my teacher. Oh my God. So Prasad is looking at me. Oh. And he happened to my personal tuition teacher. Oh. He saved the day. He asked her, how you know that Prasad is looking at you? <laughs> Unless you looked at him. Don't look at him. <laughs> Poor thing. She was controlling, controlling, controlling. Complained <laughs> him, she was looking at him. <laughs> After a few days, sir. <laughs> ఇంకోటే <laughs> 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 Because we don't have any other name, we just lose it in a loose way. It's infatuation. Timings. <laughs> అవకాశం రాదు నాకు వచ్చింది మీరు నన్ను బ్లెస్ చేయండి అని అది కాదు ఎప్పుడైతే మనిషిలో చిత్తశుద్ధి ఉందో దారిలో అవే దొరుకుతాయి ప్రకృతి కోఆపరేట్ చేస్తుంది మన ఇంటెన్షన్ ప్యూర్గా ఉండాలి అందుకే అనుకుంటా ఇతను ఇతను కోటిన్నర వస్తే ఇతను ఆరు కోట్లు పెట్టాడు అంటే వీళ్ళు ముందే అంటే దారిలో నచ్చే విషయం ఏంటంటే అదే సార్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నేను ఇది కొట్టి చూపిస్తాను అన్నట్టుగా మాట్లాడతాడు ఏంటి ఇతను ఇంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నట్టు ఉన్నాడు అనుకుంటాము కానీ థియేటర్లోకి వెళ్ళాక మనం అతని మాటకి కన్విన్స్ అవుతాం దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఆర్ Anyway, sir, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Can you say it again? Sir, I'm not going to say it again. I'm not going to say it again, madam. I'm not going to say it again. Sir, I'm not going to say it again. I'm not going to say it again. I'm not going to say it again. చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్